హాయ్ వ్యాస్ నా పేరు ప్రసాద్ వెల్కమ్ టు ప్రసాద్ టెక్ విజన్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో కీబోర్డ్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి స్టార్టింగ్ నుంచి నేర్చుకోబోతున్నాం మనం ఇంత ముందు వీడియోలన్నిటిలో కూడా కంప్యూటర్ బేసిక్ క్లాసెస్ వన్ టు సెవెన్ క్లాసెస్ మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ కీబోర్డ్ క్లాస్ అనేది మనకి ఎయిత్ క్లాస్ గా వస్తుంది సో ఈ కీబోర్డ్ క్లాసెస్ అనేవి మనకి ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి అందరూ క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి సో మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటంటే మనం అసలు కీబోర్డ్ ఓరియంటేషన్ అంటే ఏంటి అసలు కీబోర్డ్ మనకి ఎన్ని సెక్షన్స్ గా డివైడ్ చేయబడింది అనే దాని గురించి చూద్దాం సో ముందుగా మనం ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఉంది దానిని చదువుతూ దాంతో పాటు మనం అసలు ఏమేమి కీస్ ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకుందాం మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో అవి ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి అనే దాని గురించి క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం వన్ బై వన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో గురించి చూపించడానికి ముందుగా మీ కింద సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీ నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీ మెయిల్ ద్వారా మరియు మీ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందగలరు ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరైనా వాట్సాప్ గ్రూప్ బ్లైండ్ కి సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఏడవాలి అని అనుకుంటే స్మార్ట్ విజన్ అనే గ్రూప్ ఉంది ఈ గ్రూప్ లో ఏడవాలి అంటే ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేసి ఏడవచ్చు మొబైల్ నెంబర్ నైన్ వన్ సిక్స్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ నైన్ వన్ ఫోర్ త్రీ సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం ఇక్కడ మనకి ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది అని చెప్పాను సో ఇక్కడ చదువుదాం డిస్క్రిప్షన్ ఆన్ కీబోర్డ్ కీబోర్డ్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ సెక్షన్స్ అవి ఏంటి అనేది చూద్దాం ఈ ఫంక్షన్ కీస్ అనేవి మనకి కీబోర్డ్ లో టాప్ ఆఫ్ టాప్ లో మనకి ఫస్ట్ రో లో ఈ ఫంక్షన్ కీస్ అనేది ఎస్కేప్ కీ తర్వాత నుంచి ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఎఫ్ సిక్స్ ఎఫ్ సెవెన్ అండ్ ఎఫ్ ఎయిట్ F9, F10, F11 and F12. ఈ ఫంక్షన్ కీస్ నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం ఆల్ఫా న్యూమెరిక్ కీస్ ఆర్ న్యూమెరికల్ కీస్ విత్ సింబల్స్ ఆల్ఫా న్యూమెరిక్ కీస్ ఆర్ న్యూమెరికల్ కీస్ విత్ సింబల్స్ ఇవి మనకి ఫంక్షన్ కీస్ కి కింద ఉంటాయి సో ఇవి మనకి ఏంటంటే క్రాఫ్ తీసేసినప్పుడు మనకి క్రాఫ్ తర్వాత నుంచి 1 2 3 4 5 6 సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో లెఫ్ట్ బ్రాకెట్ ఆల్సో రైట్ బ్రాకెట్ ఇవన్నీ మనకి సింబల్స్ వస్తాయి అలాగే ఇవి సింబల్స్ గా యూజ్ అవుతాయి కొన్ని కాంబినేషన్ కీస్ ద్వారా ఇవి మనకి నెంబర్స్ గా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం షిఫ్ట్ పట్టుకుని వన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు బ్యాంక్ ఇక్కడ టూ ప్రెస్ చేసినప్పుడు యాడ్ జీమెయిల్ లో మనం ఏదైనా టైప్ చేసినప్పుడు యాడ్ ఈ విధంగా మనకి షిఫ్ట్ కాంబినేషన్ కీ తో మనకి కొన్ని సింబల్స్ ఉంటాయి త్రీ ఆల్ఫాబెటికల్ కీస్ ఇవి మన అందరికీ తెలిసినవే నెక్స్ట్ స్పెషల్ కీస్ స్పెషల్ కీస్ అంటే మనకి ఎస్కేప్ ట్యాబ్ క్యాప్స్ లాక్ షిఫ్ట్ కంట్రోల్ విండోస్ లోబో కీ ఆల్ట్ ఇవన్నీ మనకి స్పెషల్ కీస్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం కీబోర్డ్ రైట్ సైడ్ వచ్చినట్లయితే కీబోర్డ్ రైట్ సైడ్ కూడా మనకి రైట్ ఆల్ట్ అండ్ రైట్ కంట్రోల్ రైట్ విండోస్ లోబో కీ అండ్ అప్లికేషన్ ఆల్సో ఇలా మనకి ఈ కీస్ అనేవి ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ వన్ బై వన్ చూద్దాం ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఫంక్షన్ కీస్ ఉంటాయని మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ అన్ని రీడ్ చేసి చెప్పాను మీకు ఒక హండ్రెడ్ పేజెస్ ఉన్నప్పుడు ఎఫ్ఐ ప్రెస్ చేసి మనం థర్టీ ఫోర్ కి వెళ్ళాలా ఫార్టీ కి వెళ్ళాలా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కి వెళ్ళాలా అని అనుకున్నప్పుడు ఆ పేజ్ లో మనం ఏ పేజ్ కి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే ఆ నెంబర్ ని మనం అక్కడ ఇచ్చినట్లయితే ఆ పేజ్ కి మనం డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతాం సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఎఫ్ సిక్స్ ఫర్ స్పెల్లింగ్ ఎరర్ రివ్యూ 
Yep, seven to manam. Spell four. Go to page. F six for spelling error preview. F seven for spell check. F ten for open. Yep, seven to manam. Spell check just go to. Adi yala niyana puru manam. For example, na peru Prasad. P R A S E D Prasad. ఇక్కడ మనం ఈ స్పెల్లింగ్ ని కరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలా అనేది మనం ప్రాక్టికల్ గా నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చూద్దాం ఫ్యూచర్ వీడియోస్ లో సో మనం ఏదైనా ఒక డాక్యుమెంట్ తీసుకుని ఏ కి బదులు ఈ ఇచ్చి మనం ఆ స్పెల్లింగ్ ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనం అక్కడ f7 కి ని ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఆ స్పెల్లింగ్ అనేది కరెక్షన్ అవుతుంది f10 ఫర్ ఓపెనింగ్ ద Menu bar F12 for saving the document. Menu bar. And next to F12 for saving the document. For example, we have to save a document. We have to save a document. We have to save a document. We have to use S as a command. So, we have to use S as a command. We have to use F12 to press the document. We have to save a document. And we have to use F12 to save a document. కాంబినేషన్ కీ అనేది మనకి కొన్ని కొన్ని కమాండ్ కీస్ తో పనిచేస్తుంది ఎలా అంటే మనం ఇన్సెట్ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ టైం ఎయిట్ ఫార్టీ సెవెన్ ఏఎం అదే మనం ఇన్సెట్ పట్టుకుని టూ టైమ్స్ ప్రెస్ చేస్తే సండే మార్చ్ లెవెన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ అనేది మనకి టైం అండ్ డేట్ చూసుకోవడానికి ఇది కాంబినేషన్ కీస్ తో యూజ్ అవుతుంది combination of some special keys to give valuable information for example insert f4 for closing the jaws insert f10 for running applications and next manaki insert f4 tho manam jaws ni close chesukochu alage manam edaina oka document ni close chesukochu exit avanapudu and next manam shut down chesukodaniki kuda ide command ni manam use chestu untam manam xp lo aithe ee command use avadu kabatti next only shut down ki alage జాస్ క్లోజ్ చేసుకోవడానికి వీటికే కాకుండా కొన్ని కొన్ని కమాండ్ కీస్ తో కొన్ని కొన్ని విధాలుగా పనిచేస్తుంది ఈ ఎఫ్ ఫోర్ కీ అనేది కూడా ఇన్సెట్ ఎఫ్ టెన్ తో మనం రన్నింగ్ అప్లికేషన్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు మనకి అక్కడ టాస్క్ బార్ లో ఏమి రన్నింగ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయనేది Alpha numeric keys are numerical keys with symbols. Even in the same way, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and we have to use the function keys. These keys are placed below the function keys. These keys are used for typing the numbers and as well as typing the symbols. There are some other symbol keys. We have to use the keys to use the symbol keys. We have to use the text. Which are placed behind the alphabetic keys. మనకి ఆల్ఫాబెటికల్ కీస్ అంటే అందరికి తెలిసిన విషయమే ఈ ఆల్ఫాబెటికల్ కీస్ అనేవి మనకి ఫస్ట్ వన్ ఫంక్షన్ కీస్ వాటికి కింద మనకి న్యూమరికల్ కీస్ ఉంటాయి నెంబర్ కీస్ విత్ సింబల్స్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి వాటికి కింద ఆల్ఫాబెటికల్ కీస్ ఉంటాయి సో ఈ ఆల్ఫాబెటికల్ కీస్ అనేవి ఏఎస్ డిఎఫ్ జిఎఫ్ జేకెఎల్హెచ్ జే అనే లెటర్స్ అండ్ లైక్ ఏ టు జెడ్ ఇవన్నీ మనకి ఈ ఆల్ఫాబెటికల్ కీస్ ప్యూరియట్ కామా వీటితో కూడా మనకి విత్ సింబల్స్ అన్ని కూడా ఈ ఆల్ఫాబెటికల్ కీస్ లోనే మనకి ఉంటది మనం హోమ్ కీ ని ప్రెస్ చేసి లెటర్స్ ని టైప్ చేసుకోవచ్చు మన కర్సర్ అనేది హోమ్ కీ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మనం ఏదైతే ఒక డాక్యుమెంట్ లో ఉన్నామో కంట్రోల్ హోమ్ ప్రెస్ చేస్తే డాక్యుమెంట్ ఫస్ట్ కి వెళ్తుంది హోమ్ కీ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా లైన్ బై లైన్ కూడా వెళ్తుంది సో ఈ విధంగా చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూద్దాం స్పెషల్ కీస్ ఆర్ కాంబినేషన్ కీస్ ఇంతకు ముందే మనం చెప్పుకున్నాం ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ క్యాప్స్ లాక్ అండ్ కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఒకసారి మనం ఏదేది ఎలా యూజ్ అవుతుందో చూద్దాం మనం ఏదైనా ఒక డైలాగ్ బాక్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఎస్కేప్ కీ ద్వారా మనం ఈ డైలాగ్ బాక్స్ ని తీసేయవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి జాస్ డైలాగ్ బాక్స్ ఉంది మనం డెమో మోడ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు డెమో మోడ్ లో ఈ డెమో మోడ్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది మనకి ఫార్టీ మినిట్స్ కి 
సిక్స్ మినిట్స్ ముందు నుంచి జాస్ట్ క్లోజ్ అడుగుతూ ఉంటుంది ఆ డైలాగ్ బాక్స్ ని మనం క్లోజ్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనం ఎస్కేప్ కీ ని యూజ్ చేసి ఈ డైలాగ్ బాక్స్ ని మనం క్లోజ్ చేసుకుంటాం మనం రెండో ఆప్షన్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక డిఫరెంట్ మెన్యూస్ ని కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆల్ట్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక డాక్యుమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తే మనం ఫైవ్ స్పేసెస్ తీసుకోవచ్చు మనం స్పేస్ ఇవ్వాలి ఎక్కువగా ఒక లెటర్ ఒక ఏదైనా టైప్ చేసినప్పుడు సో ఈ టైప్ చేసినప్పుడు మనం ఎక్కువ స్పేస్ ఇవ్వాలి ఫైవ్ స్పేసెస్ ఈ ఫైవ్ స్పేసెస్ ని మనం ప్రెస్ చేస్తూ వెళ్ళాలా కాకుండా ఇక్కడ ఫైవ్ స్పేసెస్ మనకు కావాలంటే ట్యాప్ కి ప్రెస్ చేసి ఫైవ్ స్పేసెస్ ని మనం తీసుకోవచ్చు మనం రెండో ఆప్షన్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ డైలాగ్ బాక్స్ కి వెళ్ళడానికి ఈ ట్యాప్ కి అనేది యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం చూసుకున్నట్లయితే మనం ప్రీవియస్ డైలాగ్ బాక్స్ కి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఈ షిఫ్ట్ ట్యాబ్ అనే కమాండ్ మనం ప్రీవియస్ డైలాగ్ బాక్స్ కి వెళ్ళొచ్చు సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఈ ట్యాబ్ అనేది ఇన్సెట్ కీ తో కూడా కమాండ్ సో నెక్స్ట్ అదేంటంటే మనం ఇన్సెట్ కీ ని పట్టుకుని ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే మనకి ఏదైతే ప్రెసెంట్ ఒక డిజైర్ లొకేషన్ లో ఉన్నాం ఒక లైన్ లో ఉన్నాం ఎక్కడైనా సరే మనకి అది ఏంటి అనేది ఒకసారి రిపీటెడ్ గా చదివి వినిపిస్తుంది ఒకసారి ప్రెస్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు ఆ లైన్ మనకి రీడ్ చేసింది సో నెక్స్ట్ లైన్ మనకి ఈ ట్యాబ్ కీ అనేది కంట్రోల్ కీ తో కూడా కమాండ్ అయి ఉంటుంది సో అది ఏంటి అనేది చూద్దాం బిట్వీన్ ద పేజెస్ సమ్ డైలాగ్ బాక్సెస్ మనం ఏదైనా ఒక దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనకి ప్రీవ్యూ పేజ్ ఈ పేజెస్ గా ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ పేజెస్ మనకి కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనం ఈ ట్యాబ్ కి కంట్రోల్ ట్యాబ్ కీని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మనం ఆ పేజెస్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం మనం ట్యాబ్ కీ తో ఆల్ట్ కీని కూడా కమాండ్ ఉంది సో ఈ ఆల్ట్ కీ తో ఏంటంటే చాలా రకాలుగా యూజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నేను ఒక ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్ కూడా చెప్తాను ఇది బిజినెస్ రిలేటెడ్ అదేంటంటే మనకి ఈ ట్యాబ్ కి కమాండ్ ఆల్ట్ మనం ఏదైనా సమ్ సాంగ్స్ లోడ్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లోకల్ డిస్క్ ఓపెన్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఆ లోకల్ డిస్క్ ఓపెన్ చేసుకుని మన సాంగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మెమరీ కార్డ్ లో ఎక్కించాలి లేదా పెన్ డ్రైవ్ లేదా ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఏదైతే అది మనం ఎక్కించాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆ ఎక్కించే సాంగ్స్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఆల్ట్ ట్యాబ్ ద్వారా లోకల్ డిస్క్ రావచ్చు మళ్ళీ ఆల్ట్ ట్యాబ్ ద్వారా ఆ రిమూవల్ డిస్క్ కి వెళ్ళొచ్చు అలాగే ఎక్కడైనా మనం ఈ ఆల్ట్ యూజ్ చేసుకుని ఆల్ట్ ట్యాబ్ యూజ్ చేసుకుని మనం రెండు డైలాగ్ బాక్స్ దానికి దీనికి చేంజ్ అవ్వచ్చు రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ మనం ఎన్ని ఉంటే అన్ని ఆల్ట్ ప్రెస్ చేసి ఉంచి ట్యాప్ 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 టు మనం ఏదైతే ఎక్కడికైతే మనం వెళ్ళాలని అనుకున్నామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఓపెన్ చేసుకున్నాం ఈ సిక్స్ డాక్యుమెంట్స్ మనం ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ సిక్స్ డాక్యుమెంట్ లో కూడా మనం ఎన్నో డాక్యుమెంట్ కి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నాము ఆ డాక్యుమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఆల్ట్ కీ అనే దానిని మనం వదిలేసినట్లయితే మనం ఆ ఏదైతే డాక్యుమెంట్ ఉందో ఆ ఫోర్ ఆర్ సిక్స్ డాక్యుమెంట్ లో మనం వెళ్ళొచ్చు సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం అప్లికేషన్ విండోస్ మనం ఈ మొత్తం ఈ ఏదైతే ఎక్సెల్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి మనం ఎక్సెల్ లో మనం నెక్స్ట్ సెల్ కి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నప్పుడు ట్యాబ్ కీని ఒకసారి ప్రెస్ చేస్తే నెక్స్ట్ సెల్ కి వెళ్తాం 
So shift tab press the previous cell key first time. Excel low. Shift key. Hey, shift is used to change the small letters into the capital letters. Manaki e shift key. Next to shift key gurin smart letter kunat like the shift key and edi manaki capital letters and small letters ki changes code and key e shift key and edi use out on the. So next command to them. प्रेस See, shift is used for selecting the text with arrow keys. Manaki shift key and edi Edaina waka text ni select key and key arrow keys to Manam select chess coach you. See, shift also combines with control key, home key, and key, page up key. Manaki shift key and edi Chala command to use of shift is used. See, shift also combines with control key, home key, control key, home key, home key, and page up key, and page down key also. Down key for selecting the text. Blank. Control key. कमेंट्स तो मनम मनम ऐ देते हों दो आ टेक्स्ट ने सेल्फ चेस कोच्चू लेता मनम ऐ देना वो का सांस लोड चेस नम सांस लोड चेसे डब्लू मूवीज लोड चेसे डब्लू लाइक पिक्चर्स मनम ऐ देते वो का इमेजेस होने हो इमेजेस लोड चेसे डब्लू अन्य टाइम लोग कोड़ा मनम ये टी शिप्टी यूज़ चेसी मतलब टोटल मानूँ कंट्रोल ये ही चीज़ आल सेलेक्ट चेस करते मानूँ यंत्र वर्ग का वालो अंत वर्ग कोड़ा सेलेक्ट चेस कोच्चू दानी अंत सेलेक्ट कोड़ा चेस कोच्चू ये विधान का मानूँ यूज़ चेस कोच्चू लैंड कंट्रोल की ए कंट्रोल यूज़ टू स्टॉप द चार्ज स्पीच टू स्टॉप द मानूँ कंट्रोल की नहीं इंद्र यूज़ � a control is used to stop the jaw speech and to stop the cursor. B control key is used to combine with other keys as commands while working. मानकी ये control key अनेडी कोनी commands तो कोड़ा work out होंडी. Different applications लो. Command. Examples. Control A. Control Z. Control A and Control Z. Examples. Etc. Command. Alt key. A alt is used to activate or to deactivate the menu bar. मानकी ये alt key. Alt key अनेडी activate and deactivate the menu bar. Ribbon property page. Ribbon tabs tab control. Home tab select all. इपुरो ये मेन्यू ओपन आयेंगे. दिन इन्हें क्लोज कर दम. इपुरो ओपन आयेंगे. क्लोज आयेंगे. Alt is used to combine with other keys. माना कि ये Alt आने दी कोनी command की तो कोड़ा command आयुं तुम दे. A. Alt is used to combine with other keys as commands. C. Alt combines with tab key to move between open application windows. माना विंतक मुंदे मार लड़ कुन्ना. Alt की ने प्रेसेस पट कुने tab की प्रेसेस नेट लेते. मानम different applications लो की move तम आने दान � Blend. Application key. Blend. When we activate application button, so many options will be placed. मानो, वो का application key अनेक दान गुरिंच कोड़ा चेप कोना विंतक मुंदे. ये application key ने मानो प्रेसेस नेट लाई थे. कोनी options ने मानो चोड़ा चु. Blend. When we activate application button, so many options will take place. Cut unavailable key. Copy unavailable. Paste unavailable key. इकड़ा cut, copy, paste, font, paragraph. Paragraph key. Bullets. 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 नेक्स्ट क्लास लो विट लेने लो गुरिंग स्टेप कुंडा लैंड लैंड नेक्स्ट माना मार्ट लड़ कुने दी इंसेट की गुरिंची सो माना कि इकड़ वर्को स्पेशल कीज वर्को आई पेंडी माना नेक्स्ट नेविगेशन कीज अनि कोड़ा अंटा रो देनी देनी अंटे माना मुक्तारी कीबोर्ड लॉक ने आंचेस सुनानो आदि इंसेट एफ पन Page up, page down. Page down. ये माना कि navigation की पूरा NBDA, NBDA plus tab, NBDA, NBDA plus one. तो एक रमाना ये इंटर ने दी चुदाऊं. Land. Insert key. Land. Insert is one of the combination key. Insert key combines with many keys. Insert ने दी वो का combination key. ये माना कि कौन ने commands लो use होते होंगे अधे इंटर ने दी चुदाऊं. Keyboard just commands. The following are some keys. Keyboard just commands. माना मैंने तो कुंदी वीडियो लो पूरा four videos test करना. Keyboard just commands ने गुरेंचे मैंने इंतक मुंदे चेप कुना इंसर्ट पट कुने टैब प्रेस चेस नेट लाई थे आ 
ఏదైనా డైలాగ్ బాక్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ డైలాగ్ బాక్స్ ని లేదా ఎక్కడైనా ఒక ఓడ్ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ లైన్ ని అది రిపీట్ గా రీడ్ చేస్తూ ఉంటుంది మనం ఎన్నిసార్లు ప్రెస్ చేస్తే ఎన్నిసార్లు మనకి చదివి వినిపిస్తుంది మనం ఇన్సెట్ ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే స్క్రీన్ రిఫ్రెష్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో అది మనకి జాబ్స్ లో మాత్రం స్క్రీన్ రిఫ్రెష్ అనేది చదువుతుంది ఎన్విడిఏ యూస్ చేసినప్పుడు చదవదు అందు గురించి మీకు చూపించలేకపోతున్నాను మనం ఒక డెస్క్ టాప్ లో ఉన్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆ జాబ్స్ ని క్లోజ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం డెమో మోడ్ యాక్టివేట్ చేసుకుని దాని నుంచి ఫుల్ వర్షన్ కి వెళ్ళాలని అనుకున్నప్పుడు మనం జాబ్స్ ని క్లోజ్ చేసి నెక్స్ట్ మనం ప్రాసెస్ చేయాలి సో దీన్ని క్లోజ్ చేయడానికి మనం ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫోర్ ఇచ్చి ఎంటర్ ఇచ్చి ఇవన్నీ చేయకుండా ఇన్సెట్ ఎఫ్ ఫోర్ తో డైరెక్ట్ గా జాబ్స్ ని మనం క్విక్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం ఇన్సెట్ ఎఫ్ సెవెన్ తో మనం ఇంటర్నెట్ లో లింక్స్ లిస్ట్ డైలాగ్ బాక్స్ ని తీసుకోవచ్చు ఈ లింక్స్ లిస్ట్ డైలాగ్ బాక్స్ ద్వారా ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక సైట్ నుంచి సాంగ్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సైట్ నుంచి మనం సాంగ్ డౌన్లోడ్ చేసి చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనకి ఓన్లీ హెడ్డింగ్స్ కాకుండా టోటల్ గా మనం లింక్స్ ద్వారా మనం ఒక ఫాస్ట్ గా వెళ్ళాలి అని అనుకున్నాం ఓన్లీ లింక్స్ చూస్తూ అప్పుడు మనకి ఈ ఇన్సెట్ ఎఫ్ సెవెన్ అనే కీ ని యూజ్ చేసుకుని మనం చక్కగా లింక్స్ తీసుకుని మనం ఫాస్ట్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది మనకి ఇన్సెట్ ఎఫ్ టెన్ తో రన్నింగ్ అప్లికేషన్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం మనం ఇంతకు ముందే చెప్పాం ఇన్సెట్ ఎఫ్ ట్వల్ ద్వారా జాస్ అండ్ ఏదైనా సరే ఒక వాయిస్ రీడర్ ఉంటే మనం టైమ్ ని కూడా చూసుకోవచ్చు రీడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్త్ వన్ కర్సర్ కీస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎంటర్ కీ ఈ ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేస్తే మనం ఏదైనా ఒక డాక్యుమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ డాక్యుమెంట్ కి మనం ఒక లైన్ టైప్ చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఎస్ డిఎఫ్ జిఎఫ్ సెమీ కోలన్ ఎల్కేజెహెచ్ జె అనే దానిని టైప్ చేసాం లేదా లైక్ ఏబిసిడి టైప్ చేసి నెక్స్ట్ లైన్ లో మళ్ళీ రాయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఎంటర్ ఇచ్చినట్లయితే ఇది నెక్స్ట్ లైన్ అనేది మూవ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం యాక్టివేట్ ద మెన్యూ సో ఈ ఎంటర్ కీ అనేది మనం ఏదైనా లైక్ ఫోల్డర్ సబ్ ఫోల్డర్ వీటిని ఓపెన్ చేయడానికి కూడా మనకి ఈ ఎంటర్ కీ అనేది యూజ్ అవుతుంది మనకి ఎక్స్ట్రా స్పేస్ లైన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వాలంటే దానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఏరో కీస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం ప్రీవియస్ క్యారెక్టర్ కి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నప్పుడు లెఫ్ట్ ఏరో లైన్ ఫీడ్ అక్కడ అది లైన్ ఫీడ్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ చదువుతుంది సో నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ క్యారెక్టర్ కి లెఫ్ట్ ఏరో నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ కి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఓన్లీ రైట్ ఏరో ఆర్ ఈ విధంగా ప్రీవియస్ లైన్ వెళ్ళాలి అని అనుకున్నప్పుడు అప్ ఏరో మనం నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నప్పుడు డౌన్ ఏరో డిలీట్ కీ ఇప్పుడు మనం డిలీట్ కీ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇంతకు ముందే నేను చెప్పాను ఈ సిక్స్ నావిగేషన్ కీస్ గురించి ఇన్సెట్ పేజ్ అప్ పేజ్ డౌన్ హోమ్ అండ్ అండ్ డిలీట్ ఈ ఫైవ్ కీస్ మనం ఈ డిలీట్ కీ ని యూజ్ చేసుకుని ఎక్కడైనా ఒక టెక్స్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ టెక్స్ట్ లో డాక్యుమెంట్ మనకి ఏదైతే ఉందో ఆ టెక్స్ట్ ని మనం డిలీట్ చేయడానికి ఈ డిలీట్ కీ అనేది యూజ్ అవుతుంది డిలీట్ బ్లాంక్ ఏదైతే లైన్స్ ఉన్నాయో అవి డిలీట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది డిలీట్ ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టర్స్ మనకి ఈ డిలీట్ కీ అనేది కొన్ని కమాండ్ కీస్ తో కూడా యూజ్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా కూడా చాలా బోర్ గా ఫీల్ అవ్వద్దు ఇది మనకి చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి క్లియర్ గా వినండి ఎగ్జాంపుల్ కంట్రోల్ డిలీట్ ఆల్ట్ డిలీట్ ఇన్సెట్ డిలీట్ హోమ్ కీ సో ఇక్కడ హోమ్ కీ గురించి మాట్లాడుకోవడానికి అంటే కూడా మనం డిలీట్ కీ ని సమ్ కాంబినేషన్ కీస్ తో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ డిలీట్ కీ యూజ్ చేయాలి మనం ఏదైనా ఒక డిలీట్ చేయాలి ఒక సాంగ్ ని అనుకుంటే 
ఆ సాంగ్ ని ఓన్లీ డిలీట్ చేస్తే మనకి రీసైకిల్ బిల్ లో ఉంటుంది అనే విషయం మనలో చాలా మందికి తెలిసిందే సో మనకు అలా కాకుండా టోటల్ గా డిలీట్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే షిఫ్ట్ డిలీట్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చామంటే మనకి ఇంకా ఆ ఫైల్ కనిపించదు సో రీసైకిల్ బిల్ లో కూడా ఉండదు అని దీని అర్థం సో నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకుందాం నెక్స్ట్ ఆప్షన్ గురించి మనం ఈ హోమ్ కీ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మనం ఏదైతే ఒక లైన్ లో ఉన్నామో ఆ లైన్ స్టార్టింగ్ కి రావడం అనేది జరుగుతుంది ఈ హోమ్ కీ ద్వారా ఇంతకు ముందు కూడా మాట్లాడుకున్నాం సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ హోమ్ కీ మనకి కొన్ని కీబ్యాక్ కీబోర్డ్ కమాండ్స్ తో కలిసి ఉంటుంది ఒకసారి అదేంటో చూద్దాం కంట్రోల్ హోమ్ షిఫ్ట్ హోమ్ అండ్ ఎక్సెట్రా ఎండ్ కీ మనం ఏదైనా ఒక లైన్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ లైన్ లాస్ట్ లైన్ కి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఈ ఎండ్ కీ అనేది యూజ్ అవుతుంది మనకి ఈ ఎండ్ కీ అనేది కూడా కీబోర్డ్ కమాండ్స్ లో కమాండ్ అయి ఉంది కొన్ని షార్ట్ కమాండ్స్ తో చూద్దాం అదేంటో కంట్రోల్ ఎండ్ షిఫ్ట్ ఎండ్ ఎక్సెట్రా పేజ్ అప్ కీ మనకి ఏదైనా ఒక డాక్యుమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు పేజ్ అప్ కీ ద్వారా మనం ప్రీవియస్ పేజ్ కి వెళ్ళొచ్చు అలాగే పేజ్ డౌన్ కీ ద్వారా నెక్స్ట్ పేజ్ కి మనం వెళ్ళొచ్చు మనం కంట్రోల్ కీ తో వెళ్ళొచ్చు అలాగే నార్మల్ గా ప్రెస్ చేసిన వెళ్ళిపోతుంది సో మనకి కంట్రోల్ కీ తో కూడా నెక్స్ట్ పేజ్ అండ్ ప్రీవియస్ పేజ్ కి కూడా మనం వెళ్ళొచ్చు కొన్ని ప్లేస్ లో స్పేస్ బార్ స్పేస్ ఇవ్వడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ మనం ఏదైనా ఒక డిజైర్ లొకేషన్ లో సాంగ్స్ ని లేదా ఇమేజెస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఒక ఫోల్డర్ ని యూజ్ చేసి స్పేస్ బార్ ఇవ్వడం ద్వారా మనకి ఏదైతే ఫస్ట్ సాంగ్ లేదా ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఫస్ట్ మూవీ ఫస్ట్ వీడియో ఏదైతే ఉందో ఆ వీడియో దగ్గరికి మనకి ఈ కీ అనేది స్పేస్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మనకి ఫస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది మనం డౌన్ ఎరో ఇవ్వకుండా మాట్లాడుకున్నాం కొన్ని కాంబినేషన్ కీస్ తో యూజ్ అవుతుంది సో ఆల్ట్ స్పేస్ ఆల్ట్ స్పేస్ తో మనం క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి ఏంటి అనేది చూద్దాం వెనకకి మనం డిలీట్ చేయడానికి ఈ బ్యాక్ వర్డ్ ఈ బ్యాక్ స్పేస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది డాక్యుమెంట్స్ లో కూడా అంటే మై డాక్యుమెంట్స్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఓట్ డాక్యుమెంట్ కాదు మై డాక్యుమెంట్స్ లో కూడా మనం టోటల్ గా బ్యాక్ కి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఈ బ్యాక్ స్పేస్ కి మనకి యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడే చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ డ్రైవ్ ద్వారా అని డ్రైవ్ లో నుంచి అని సో మనకి సబ్ ఫోల్డర్స్ అండ్ సబ్ ఫోల్డర్స్ దేనిలో ఉన్నా కూడా మనం ఈ బ్యాక్ స్పేస్ కి ద్వారా మనం బయటకు రావచ్చు ఇప్పుడు మనకి న్యూమరికల్ కీప్యాడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇదే లాస్ట్ స్టెప్ కొంచెం ఓపిక్ గా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ దీంట్లో వాల్యుబుల్ న్యూమరికల్ కీప్యాడ్ మనకి ఈ న్యూమరికల్ కీప్యాడ్ అనేది మనకి కీబోర్డ్ లో రైట్ సైడ్ ఉంటుంది సో ఏంటి అనేది చూద్దాం 
మనకి ఈ న్యూమెరికల్ కీస్ అనేది రెండు విధాలుగా డిజైన్ చేయబడింది అది ఏంటి అనేది చూద్దాం మనం న్యూమెరికల్ కీస్ లో నెమ్ లాక్ ఆన్ చేసినప్పుడైతే ఇప్పుడు నేను ఆన్ చేశాను నెమ్ లాక్ ఈ నెమ్ లాక్ అనేది ఎక్కడ ఉంటది అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో పిక్చర్ ద్వారా చేస్తూ చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఈ నెమ్ లాక్ ఆన్ చేయడం ద్వారా జీరో నుంచి నైన్ వరకు మనం నెంబర్స్ టైప్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఒక దగ్గరే ఉంటాయి మనకి పైన నెంబర్స్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇక్కడ కూడా మనకి వన్ టూ జీరో టు నైన్ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి ఒకసారి కీప్యాడ్ లాక్ చేస్తుందా ఇక్కడ మనం మనకి ఇది కోల్డ్ అనేవి కూడా సింబల్స్ ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ప్రెస్ చేసి చూపించాను మీకు మనం ఎప్పుడైతే నెమ్ లాక్ ని ఆఫ్ చేస్తామో మనకి జీరో అనేది ఇన్సెట్ కీ గా చేంజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నెమ్ ప్యాడ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం మనం జీరో పట్టుకుని ఎఫ్ ట్వెల్వ్ ప్రెస్ చేద్దాం నైన్ ట్వెల్వ్ ఏఎం సో ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంది సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ప్యూరియట్ కీ ఈస్ డిలీట్ కీ అంటే ఫుల్ స్టాప్ కీ మనకి డిలీట్ కీ వన్ ఈజ్ ఎండ్ కీ వన్ అనే కీ మనకి ఎండ్ కీ సెవెన్ హోమ్ కీ సెవెన్ కీ త్రీ పేజ్ డౌన్ కీ నైన్ పేజ్ అప్ కీ టూ డౌన్ ఏరో ఫోర్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఏరో సిక్స్ ఈజ్ రైట్ ఏరో ఎయిట్ ఈజ్ అప్ ఏరో మనం ఏదైనా ఒక డిజైన్ లొకేషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం అనే దాన్ని చూసుకోవడానికి మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అనే దానిలో ఉన్నాం మనకి ఈ ప్లస్ కీ అనేది పీసీ కర్సర్ కీ దిస్ ఈస్ జాస్ కర్సర్ కీ స్టార్ నెక్స్ట్ ప్లస్ కీ పైన సో ఇక్కడ వర్కింగ్ విత్ మెన్యూస్ సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం టోటల్ గా కీబోర్డ్ గురించి టోటల్ గా తెలుసుకున్నాం ఫంక్షన్ కీస్ ఆల్ఫా న్యూమెరికల్ కీస్ ఆర్ నెంబర్ కీస్ స్పెషల్ కీస్ అలాగే యారో కీస్ నావిగేషన్ కీస్ అండ్ ఆల్సో న్యూమెరికల్ నెంప్యాడ్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం సో ఇది టోటల్ గా కీబోర్డ్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో నుంచి మనం ఫంక్షన్ కీస్ గురించి ఒక పార్ట్ అలాగే ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్ఫా న్యూమెరికల్ కీస్ ఆర్ న్యూమెరికల్ కీస్ ఆల్ఫాబెటికల్ కీస్ వీటి గురించి ఒక క్లాస్ స్పెషల్ కీస్ గురించి ఒక క్లాస్ అలాగే లెఫ్ట్ టు రైట్ అప్ డౌన్ అండ్ నావిగేషన్ కీస్ ఒక క్లాస్ అండ్ మనం నెంప్యాడ్ కి సంబంధించి ఒక క్లాస్ గా దీనిని డివైడ్ చేసుకుని మనం వన్ బై వన్ క్లాసెస్ చెప్పుకుంటాం ఇది వీక్లీ సండే మనకి ఈ వీడియో అనేది వస్తుంది వీక్లీ సండే టెన్ కి మనకి ఈ వీడియో అనేది రిలీజ్ అవుతుంది సో అందరూ వీక్లీ వన్స్ ఇవి ఫాలో అయి దాని తర్వాత నేర్చుకుంటారు అనే ఉద్దేశంతో ఈ గ్యాప్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ కీబోర్డ్ మనకి చాలా యూస్ఫుల్ కాబట్టి అందరూ క్లియర్ గా నేర్చుకోండి నేను కూడా క్లియర్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీ అందరికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తూ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేసి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి 
Thanks for watching and thanks to all.